こんにちは吉光アーズへようこそ今日は島根県出雲大社へと向かいます羽田空港パワーラウンジの朝です。カフェラテをいただきながら、出発の時間まで待ちます。今回は当日に2000円プラスして J シートにグレードアップふかふかのシートでとっても気持ちよかったですでは羽田空港から行ってきます<音楽>この飛行機が飛び立つ瞬間って本当ワクワクしますよね何回飛行機に乗っても。あっという間に空の上です。この羽田上空の景色が大好きです。夏の黒い富士山今回はなんと見ると幸せになれるというブロッケン現象に遭遇しました虹の輪の中に飛行機が入っていますこちらのチャンネルをご覧いただいている皆さんも見ていただいたのでラッキーが訪れますよ。この日はコンソメスープをいただきました。出雲縁結び空港に到着です。こんにちは、吉見ツアーズ吉見です。今回は。出雲に来ています。今レンタカーに乗ったところです。ちょっと雨降ってきたんですけど、今から神社に向かいたいと思います。八重垣神社です。縁結びに有名な神社です。絵馬を描いて。鏡の池に向かいます。おみくじにコインを乗せて。沈んだら叶うそうです。沈んで本当良かった。<笑>松の林を通って次は。熊野大社です。なんとお社の真ん真ん中で猫ちゃんがお昼寝してました。お昼は荒木屋さんのおそばです。
さくるご飯じゃないよチェックインを済ませるとお茶とお菓子のサービスがありましたえー、と1日目に泊まる宿はイニシエの宿ケイウンさんっていうとこですこれパンフレット出雲大社のすぐ近くの、えー、とお宿ですではお,はお部屋紹介していきますドアを開けると畳の香りがします低めのベッドがあってこのままここに。給湯セットがありますでテレビがあって応接セットがあってですごくかわいい浴衣を選ぶことができますたくさん浴衣があってそこから選ぶことができました後でこの浴衣着てみたいと思いますお菓子ひょっとこかわいいで洗面所で、こちらの部屋は内風呂がついてて、ヒノキのお風呂がついてます。夜入るのが楽しみです。ケイウンさん。で、こちらなんとチェックインするときに、あの島根って島根県からプレゼントっていうことで、あの日本酒とお米をいただきました。すごくないですか。こんな日本酒めちゃくちゃ量多いんですけど、七百二十ミリ。お家帰ってから飲むのが楽しみです。寒いに着替えたので、温泉に貸し切り温泉に行ってきます。貸し切り温泉はこんな感じ。私が選んだのは岩風呂です。湯上がりアイスがこちらも無料でいただけます。このソーダアイス懐かしくないですか小学校以来に食べた美味しい味です。こちらのお料理は神様にお供えするイメージで盛り付けられた前菜です。刺身は四種類ハマチにイカタイにマグロに最後の一つはちょっと忘れてしまいましたハモのドビン蒸しこちらを茶飯でいただきます夜食のラーメンはなんと無料こちらも美味しくいただきました2日目朝お風呂の後に乳酸菌ドリンクをいただきます朝ごはんはこんなに豪華品数も多くてとっても美味しかったです鶏団子のお鍋しっかりいただいてお庭を眺めましたおはようございます。2日目です。えっと今日は出雲大社日の岬神社に行ってきます。えっとホテルチェックアウトしたので、今から出かけます。無料駐車場に車を止めて
出雲大社へと向かいますこちら参道なのですがまだ朝早いのでお土産屋さんがお店が開いてないんですよねこちら竹野屋さん竹内まりやさんのご実家ですっていう看板に惹かれて近くで見てみましたちょっと待ってください参拝を終えて出雲そばの田中屋さんでお昼ご飯です。今回私がやってみたかったことは出雲そばの食べ比べ天かすともみじおろしの乗ったおそばです。こちらはとろろ入りのそばさいごはおんせんたまごのおそばです。あっという間に完食でそば湯です雨降ってきたんですが日の岬神社に向かいます<音声>こちらは日が沈んだ後を司る神社だそうです二日目神社参拝を終えて二日目のお宿にチェックインしました今からお部屋紹介しますドア開けるともうすぐ目の前が新事故です和風のお部屋です畳、琉球畳かななんかすごい鏡が大きくてでバーカウンターみたいなこんな感じになってますで前が新事故なんとなんとお風呂がついてますで前は新事故ですちょっと天気が曇りで雲が黒いけど目の前が湖ですラウンジでレモン水をいただきますデトックスウォーター綺麗になれるというお水ですこちらのラウンジにはアルコールもありましたウェルカムスイーツをいただきましたゼリーパパロワみたいフルーツプリンみたいなま、私は和牛尽くしというお料理にしました。
牛肉の酢味噌和えこちらはがんもどき品数が多くて本当に満足なお食事でした煮込んだお肉お刺身も少しついていてバランスの取れたお食事でした。こちらのお椀のお豆腐はなんと焼きナスの味。とっても変わったお椀でした。茶碗蒸しに。メインの和牛のステーキ<笑>このステーキがジューシーでとっても美味しかったですデザートは抹茶のプリンみっかめはやっと晴天になりましたあさぷろに入って出発しますみほ神社へみほ神社の近くの海がとっても綺麗でした。こちら何をしているかというと、インスタ映えする写真を撮りたくて、釣り人のおじさんにはしごを借りて、堤防の上に登りました。写真のポイントを考えながら歩いていますす写真はインスタに載せていますインスタもよろしくお願いします。こちら日本酒なんですよね。めっちゃ逆光。途中の風景もとっても綺麗で、これはリンゴ。ひまわりが可愛くって車を止めて撮影をしました。手作りの和菓子がとっても可愛いです。金魚鉢の中に金魚が泳いでます。まさかの落下。紙が敷いてあったので滑りますよね。この冷やし抹茶がとっても美味しかったです。亀さんが甲羅干しをしていました。新宿湖がキラキラして綺麗だったので写真を撮りました雲も本当に綺麗です
夕日の宍道湖日が沈んでいきます3日目のお宿は月のうさぎこちらは1日目の慶雲さんと同じ系列の宿場所は隣にあります少し安い値段設定のお宿です建物自体はこちらの方が新しいです貸し切り温泉などは同じ施設を使うことができます。こちら水場に。洗面台。アメニティは歯ブラシのみでした。夕食はお寿司を食べに行きました。お部屋にあったコーヒーセットでコーヒーをいただきます。豆をひいて飲めるコーヒーって贅沢ですよね朝から素敵なコーヒータイムでしたおはようございます今日は4日目、えー、帰る前にあと神社を2つ回って帰ります今から幕瀬神社に向かいます。食べ比べ三店舗目は砂屋さん十割そばのお店です。旅も終わり、あっという間に空港です。いつも縁結び空港から羽田へ飛び立ちますまた来るね帰りは満席グレードアップをすることはできませんでした夕日の中を飛んでいきます。あっという間に羽田上空です。吉見ツアーズご登場いただきありがとうございましたまたのご登場をお待ちしております高評価チャンネル登録で応援ぜひよろしくお願いします